朋友们，大家好、哦！今天的天气很好，我感觉穿的挺热的，穿这个的热了，还想穿短袖。但是、啊、这个天一开始暖起来，还是要穿多一点，我也怕容易感冒嘛。然后今天我做一个是山药蒸肉再蒸蛋，就是山药和嗯肉末，然后加鸡蛋，这三样混在一起，然后蒸起来。嗯，我下去再说。啊。这个天气呀、啊，热啊，容易打哈欠，春困春困。看他们家的生菜，这萝卜都开花了，你看吃不完。哎，我突然想到一个问题呀、啊，咱们不是用那个菜杆子吗？做那个酸菜，但是我想了一看这个，这个萝卜杆子应该也能做酸菜。哦，应该可以啊，咱们不是做过吗？不是，那时候是萝卜叶，现在是杆子，改天可以做一下，可以多的。这一块地，这葱特别的好，可以拔一点。这比较密啊，要拔掉不拔掉的话，它就长不大个啊、哦。这是菜心，哦，对，这是上海青，这些留起来，到时候做种子。这块肉，我们给它。哎，我刚才忘记问了多少钱一斤呢？就买了这一块。哎，这个呢不要皮，因为我要切的是末。嗯，好，先切一下啊，切一下，我们再剁碎。切碎一点啊，因为我们要做成那种热沫沫嘛，一坨热沫沫。对了，俗话不能说，老是说重叠字，热沫，不要说我太假了。其实我的大老粗还假什么假？我想温柔一点都温柔不来。我看有时候我说，嗯，温柔一点，然后自己看一下自己的，吓死人。算了，还是做自己嘛，自己什么样就是什么样，对吧？哎，这个，哦，这长牙了是吧？嗯，这是枇杷树，已经长长那个够够了的，枇杷已经长了。这个树已经长枇杷了，再过我也不知道过多久就可以吃了，可能要再过几个月吧。这个肉剁碎了啊，再切点姜，姜末，这个也不要太多，也不能太少。来先切片，然后再切条。还在切碎，好，这个剁碎了，放到这里来，再切葱，葱又配多一点香，全放到一起，我们可以开始炸起来了，一点蚝油。料酒、鲜酱油、食用盐，给它揉起来。以前我都觉得肉丸子做的不好吃，但是现在，就自从小猪叫我做这个，我觉得特别好吃。可能他这方面比较擅长吧，但我自己就做不好。因为我这是懒人烧法，我也不会烧。这样是吧？嗯，懒人有懒人的味道。是这样的，我的手啊，就是摸那个山药的话会痒，所以我就戴个手套，安全一点，不会痒。把这削一下，我下削下去可以喂鸡啊，不知道鸡的嘴巴会不会给辣到？你说会不会啊？这个不辣呀。我觉得辣。但是鸡可能也不辣，鸡和我又不是一个品种，对吧？我是高级动物，把这个切节节，切切切啊，一个一个这么大的，大小要均匀。这个确实，我也不知道为什么我对这种比较，就是辣嘛，像小猪就不怕。痒嘛。哦，痒，对对对。还有那个魔芋，好像你也不怕嘞。魔芋，魔芋
，没有啊。上次你不是在我家那个，嗯，我妈那里洗的时候，嗯、你也没觉得手痒。对。后来跟你说了，先把这个肉先铺上，搞个洞洞。这个洞洞呢，我们可以打蛋进去，这肉也不会太厚了。差不多这样就行，把这放起来。我老说成“以辣辣辣”，其实是“养”。我这个人养辣也不分呐，放一圈。我们全部摆好之后，打入两个绿蛋，绿皮的啊。我也不知道这个鸡可能是被被绿了，所以才是绿的蛋。来点味极鲜，这个山药才有味道啊，不然没味道的。哎呦，你看这个天气暖，这火就燃得快。干柴火烈，加水开始蒸了，这水要多一点。放上来蒸，把它蒸熟了就可以。盖起锅盖啊，大火。我看一下，好了，我们这个蒸好了，撒上点葱花就可以了。好，给它端出来，我小心烫。嗯。好了，我们这个已经蒸熟了，我尝一下啊。你看这两个蛋黄，这个黄一点，这个红一点。哦，不是，是这个还没爬开，弄开，不一样。来一个，你看，也不知道好不好吃，尝一下才知道啊。这个，这个是鸡蛋，这个是肉，肉丸。嗯、呃，也热末嘛，也不叫热丸。尝一下这个热丸子味道怎么样？嗯，味道挺鲜的嘛，好烫。再来片山药啊，嗯，这山药好好软，软糯软糯的，好像也是，这种山药是软糯的，很好吃哎。也总是脆的，我觉得这种好吃呀。也不吃饭了，留着肚子，我上去去吃大餐。<笑>这一天不知道吃多少餐，好软。这才是比较有营养的，你看这肉有营养，蛋有营养，还有山药有营养，这才是营养餐了。嗯、这个，嗯。这种菜啊，很适合家里有老有小的吃、啊。比如说有些小孩还不吃辣，像这样蒸一下，又有肉又有山药，来顾及到每个人的感，的味觉吧。哎，我和小周呢，一人吃了一点。好了，我们就去城里吃大菜去了，把这吃干净。嗯，这个是驴肉，我们吃的是黄焖驴肉，看着这应该很不错。嗯。